начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Now here's the interesting thing about John's gospel. Вот что интересно. We are never told of the sacraments. В Евангелии от Иоанна ни слова не говорится о таинствах. We're not told Well, we, we are told that Jesus baptized uh, baptizes and we, uh, we we are told that Jesus disciples baptize and we are told that John the Baptist had a ministry of baptism, but we're not told about the baptism of Jesus. Uh, ну, не совсем так. Говорится о том, что Иисус крестил, или точнее его ученики крестили. Говорится о том, что Иоанн Креститель крестил, но нигде не говорится о крещении самого Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна не говорится о том, как Иисус сам принял крещение. And we're, to we're told about the meal in the upper room, but we're not told about the institution of the Lord's Supper. Дальше говорится о последней трапезе в горнице, но ни слова не говорится об установлении а, а, хлебопреломления. Говорится о тайной вечере. Но ни слова не говорится о Ихаристии. The other gospel writers tell us about the Lord's supper in the upper room. John tells us about the Lord's sermon in the upper room. Дело в том, что а, другие евангелисты рассказывают нам о вечере Господней в горнице. Is, Иоанн повторяет для нас проповедь Господню в горнице. It's called the upper room discourse. Эту проповедь, эту проповедь принято называть, а, так и называть, беседа в горнице. It's one of the in the Bible. Перед нами открывается один из глубочайших, одно из глубочайших мест Священного Писания. Now, probably we're going to have to start going faster. Я думаю, нам дальше нужно будет говорить быстрее. But I don't know if we can or not, because the Lord, uh, the, the upper room discourse is one section of scripture that requires that we go very slow. Но не уверен, что получится, потому что именно беседа в горнице требует от нас пристального внимания и размышления. It's not a section of scripture where you just read it once and say, oh, well, that's obvious. The meaning is obvious. Пробежать ее нельзя. Нельзя прочитать быстренько и сказать, ну, теперь все понял. And what Jesus is teaching is how you are going to live for me, how you are going to live with me, how you are going to live in me, and how I'm going to live through you, even though physically I will be absent. Иисус открывает четыре вещи. Как жить для Него, как жить в Нем, как Он будет жить с нами, и как Он будет жить через нас, даже в тот момент, когда физически его с нами не будет. Now, we've said before that there's a certain symmetry at the beginning and end of the Gospels. That is, the end of the gospel is, Gospels are shaped in some ways like the beginning of the Gospels. Мы уже обращали внимание на симметрию а, начальных и заключительных глав Евангелий. Последние глав, главы Евангелий построены симметрично начальным. We talked about that in terms of reading Nathaniel's mind and reading Judas's mind. Мы об этом говорили, сопоставляя то, как Иисус uh, смотрит, читает мысли Нафанаила и мысли Иуды. In the beginning of the Gospels, in John 1, two disciples are following Jesus home. Their names are John and Andrew. John is not named, but it's clear that it is John. Andrew is named. В начале Евангелия от Иоанна двое учеников идут за Иисусом домой, в дом Иисуса. Одного ученика зовут Андрей, другого Иоанн. Иоанн по имени не упомянут, но из контекста совершенно понятно, что с Андреем был именно Иоанн. At the end of the Gospels, Jesus is following two other disciples home, Cleopas and another disciple, maybe his wife, uh, on the road to Emmaus in Luke 24. В конце Евангелий, в Евангелии от Луки 24, 24 глава, Иисус идет домой за двумя из учеников. Одного из учеников зовут Клеопа, 
Второй ученик по имени не назван. Возможно, это даже не ученик, а ученица. Некоторые предлагают, предлагают, предполагают, что это супруга Клеопа. Now, in John 1, those two disciples are following Jesus. They, they, they turn from John the Baptist. They begin to follow Jesus. Jesus stop. He turns around and he says, what do you guys want? What are you seeking? What are you looking for? В первой главе Евангелия от Иоанна ученики покидают Иоанна Крестителя и идут за Христом. Христос смотрит, Иисус смотрит на них, обращается к ним, смотрит на них и говорит, а, чего вы ищете, то есть что вам надо? And they say, um, Lord, where are you staying? Они говорят, Господи, где ты живешь? That's in John 1, 38. Евангелие Тоанна 1, 38. I said it this way, they just wanted to see where Jesus lived. Я тогда говорил о том, что ученики просто хотят найти, хотят увидеть, где живет Иисус. И в январе я в прошлом курсе я говорил вам о том, что именно это а, способствовало моему обращению ко Христу. I just want to see where Jesus lives. Я хотел увидеть, хотел узнать, где живет Иисус. And the only way to go there is to become a Christian. Попасть туда можно лишь одним способом – уверовать. Now, At the beginning, they wanted to know where he was staying. Итак, вначале они хотели узнать, где он живет. And then he says to them, "Come and follow me." That's in John 1. Он говорит: "Идите и смотрите, последуйте за мной, увидите." It's also in Luke 5. Об этом говорится в первой главе Иоанна и в пятой главе Евангелия от Луки. Now he's leaving. А теперь он покидает их. And and you know. What is, what is a disciple? What, how did we describe a disciple? Что же такое ученик? Как мы определили понятие ученик? A disciple is a follower. Ученик это последователь. A learner. Ученик это тот, кто учится. But in verse 33 he says, where I'm going, you can't come. И вдруг в 33 стихе он им говорит, туда, куда я иду, вы идти не можете. In John 1 they say, where are you staying? And he said, come on, you can go where I'm going. Видите как? В первой главе от Иоанна они спрашивают, куда ты, где ты живешь? Он говорит, идите посмотрите, я вам покажу. А в 13 главе он говорит, нет, вот туда дальше вы идти не можете. Но так будет не всегда. Он говорит, я иду, чтобы приготовить место, куда вы прийти сможете. But most of the upper room discourse, after he gives them that assurance, is a way of teaching them to live with him and to live in him until they come to that room that he's preparing for them. Но большую часть своей проповеди в горнице он посвящает тому, чтобы показать ученикам, чтобы научить учеников, как им жить с ним. И как им жить в нем до того момента, когда он не придет и не призовет их к себе? Now, you can bet that the disciples are upset by 14.1. Я могу с полной уверенностью говорить о том, что не, понравился, не понравились ученикам слова Иисуса в первом стихе 14 главы. They got a lot of reasons to be upset. Я думаю, есть им за что не взлюбить эти слова. First is this thing with Judas. Во-первых, то, что Иисус сделал по отношению к Иуде. Sure well, Наверное, они думали, что значит эти слова, что значит это действие, как Иуда предаст Иисуса. И с нами что после этого будет? What is all this? Ничего себе, Иуда его предаст, Петр от него отречется, он идет туда, куда мы пойти с ним не можем. Что-то он там заговорился вообще. So you can bet their emotions are churning. Так что я уверен, что внутри у учеников в этот момент все кипит. Well, he had upset them with his words. Он а, заставил их негодовать своими словами. And now he consoles them with his words. А теперь он их утешает. One of the great problems in North America is that we are preaching sermons which cannot wound and cannot heal. 
Мы в Соединенных Штатах часто проповедуем проповеди, говорим проповеди, которые не способны ни ранить, ни исцелить. When we say what Jesus said, men and women are wounded. Когда мы говорим, когда мы повторяем слова Иисуса, эти слова ранят людей. And when we say what Jesus said, men and women are healed. С другой стороны, слова Иисуса также и исцеляют людей. When we say what Jesus said, men and women are disturbed. Слова Иисуса приводят людей в смущение. And when we say what Jesus said, men and women are consoled. Слова Иисуса также успокаивают, утешают людей. Now he has disturbed them with his words. Сейчас он смутил их своими словами. And now he will console them with his words. А теперь он их утешит. Stop being upset, he says in verse one. Let not your heart be troubled. Да не смущается сердце ваше. Не волнуйтесь так. Не переживайте. Вот что говорит он в первом стихе. We talked, I think, in the first course a little bit about the great preoccupation in the New Testament, the great emphasis on internal realities. В первой части курса. Мы уже обращали внимание на ту огромную роль, которую в Новом Завете играют, вну, играет так называемая внутренняя действительность. Фарисеи и книжники именно потому впали в опасность, именно потому, потому впали в заблуждение, что веру Израиля они свели лишь к послушанию внешним заповедям, исполнению внешних ритуалов. In other words, they believe that external conformity to the requirements satisfied the holiness of God. Они полагали, что они полагали, будто внешнего соответствия неким ритуалам, неким качествам достаточно, чтобы удовлетворить а святой, святые праведные требования Бога. But of course, their external compliance fell far short of what God required. Однако внешнего соответствия совершенно недостаточно было, чтобы выполнить Божьи требования. Um, and this is why Jesus said, "Oh, you look fine on the outside. You're like a grave that looks fine on the outside. You're like a tomb which has just been painted white, but on the inside, it's full of." Bones and death. Именно поэтому Иисус называл их гробами окрашенными. Вы внешне выглядите вполне нормально. Вы похожи на свеже выкрашу, выкрашенную могилу, свеже выкрашенную гробницу, у которой краска-то красивая снаружи, а внутри гниение, разложение, смерть. Don't you know how disgusting that is? А он и говорит им, почему вы так тщательно отмываете внешнюю поверхность чаши, а внутреннюю отмывать не хотите? Неужели, не, не, неужели вы не понимаете, какая там гадость внутри? And this is why Jesus summarizes the law and the prophets in the two commandments: love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor. Именно поэтому Иисус подводит итог законам, закону и пророкам. В двух заповедях возлюби Господа своего Господа всем сердцем, всем разумом, всей душой, всей, всем разумением и возлюби ближнего своего. These are internal realities. Потому что и то и другое это внутренняя реальность. The beautiful hymn to love in 1 Corinthians 13 is the celebration of an internal reality. Even if we're willing to die for somebody, if we don't love them, it doesn't amount to very much. Love is an internal reality. Великий гимн любви который мы находим в первом послании Коринфянам, 13 глава, прославляет как раз внутреннюю реальность, внутреннюю действительность. Даже если мы готовы за кого-то умереть, как внешнее проявление, но внутренней реальности любви при этом нет, тогда наша готовность на смер пойти на смерть ничего не стоит. And because we are in ministry or because we're sympathetic human beings, we want to minister to To people internally, but we can't always do that. Да, мы служители, да, мы люди, умеющие сострадать, и мы хотим обращаться к людям на уровне внутренней реальности, но это не всегда для нас возможно. And I think I may have used this illustration before, but I have two unmarried children. 
Кажется, я приводил вам а, уже этот пример, но у меня а, сын и дочь пока не, не женаты и не замужем. And sometimes I want to say to my son, son, you fall in love with her. Я иногда хочу сказать сыну своему, сын, вот хорошая девушка, влюбись в нее. And I want to say to the girl, you fall in love with my son. И этой девушке я хочу сказать, так, э, девушка, вот хороший мальчик, мой сын, влюбись в нее, полюби его. I want to command the internal reality. Я хочу э, своим повелением действовать на некую внутреннюю реальность, заставить их полюбить. Я очень хочу, но не в силах я. And sometimes people come to us and they're upset, they're devastated, and we say to them, well, don't be upset. Иногда люди к нам приходят, они все в смятении, они волнуются, а, а они, мы, им говорим, мы им говорим, ну не волнуйся так, ну не беспокойся. We want to command the internal reality, but we can't, because we can't change whatever it was that caused them to be distressed in the first place. Нам хочется своими словами повелевать их внутренней реальностью, но это для нас невозможно, потому что мы не можем изменить то изначальное событие, которое вызвало вот эту перемену их внутренней реальности. Но обратите, пожалуйста, внимание, как Бог своим словом повелевает именно внутренним состоянием. The commands to love, to believe, to repent, to rejoice are all commands which govern internal reality. Заповеди: любить, верить, радоваться. Все эти заповеди обращены именно к внутреннему нашему состоянию. And this is a command like that. Вот перед Don't нами, let your heart be troubled. Перед нами одна из таких заповедей: да не смущается сердце ваше. Well, why can God do it if we can't do it? Почему же так получается? Бог может повелевать, а мы нет. Well, the obvious difference is that God can do something we can't. The God who commands internal realities can also create internal realities. We can't do that, but God can. Но различие очевидно. Бог ведь не просто а, заповедует, Бог не просто повелевает внутренним реальностям, Бог также и может создать новую внутреннюю реальность. Ему это подвластно, нам нет. Saint Augustine, who died in 430 AD, said that God gives what He requires, and He requires what He gives. Святой Августин в свое время говорил, что Бог а, дает то, что от нас ожидает, или дает все, что требует, и требует то, что дал. What did Augustine mean by that? А, как понимать слова Святого Августина? Well, what does God require from us? Чего же Бог ожидает? Чего же Бог требует от нас? Faith. Веры, love, любви, peace, мира. What does God give us? Что же дает нам Бог? Faith, то же самое. Вера, love, любовь, peace, мир. So Jesus is commanding something that only Jesus can give. Значит, Иисус повелевает на основании того, что только Он способен дать. And the command itself is a kind of giving. И сама заповедь это тоже проявление дара. See, Ведь Божьи заповеди или Божьи повеления не ограничивают нас. Напротив, они освобождают нас, дают нам силу. Now, in the Greek language, which I know very little of, verse 1 is, um, is indecisive. It can be interpreted one of two ways. Существует два толкования первого стиха, 14 главы, основанные на греческом тексте этого стиха. Я греческий знаю, но не очень. There is, there is a mood in Greek grammar called the indicative mood, and there's a mood called the imperative mood. Я знаю, что в греческой грамматике есть такой термин наклонение. Бывает изъявительное наклонение и а, бывает повелительное наклонение. And in Greek grammar, these two different forms are, are made with the exact same words in Greek. And so you, you can't know for sure if it's one or the other in this, in this case. Но дело в том, что а, этот стих можно 
интерпретировать и как повелительное наклонение, и как изъявительное. In other words, we don't know if Jesus is describing a reality or if he is issuing a command. То есть мы не знаем, что Иисус здесь делает. Он описывает реальность или дает заповедь. In other words, we don't know if he's saying, well, you believe in God, don't you? Well, believe in me too. That, that would be the indicative. Один вариант изъявительное наклонение. Иисус тогда говорит, вы веруете в Бога, вы веруете в Бога, не правда ли? Но тогда и в меня веруйте. Or we don't know if he's issuing a command. Believe in God and believe in me. Или как в русском переводе, это заповедь или повеление. Веруйте в Бога. И в меня веруйте. I don't know about your Russian translations, but our English versions, some translate it one way, some translate it the other way. You can translate it either way. Английские перев... В английских переводах Библии по этому поводу нет единства. Одни говорят веруйте, другие веруете. Both are true. Но на самом деле и то, и другое правильно. I prefer the command because none of us believe in God sufficiently. Мне больше импонирует идея заповеди, потому что никто из нас не может сказать, что мы в достаточной мере верим в Бога. I think what he's saying is don't be upset, so upset, but trust God in the situation. You believe in him, trust him and trust me in the situation. Он говорит, ребят, не смущайтесь, не волнуйтесь, доверьтесь Богу. Доверитесь Богу и доверитесь мне во всей этой ситуации. What verse 2 means is that my father's dwelling place is so big that it will accommodate lots of guests. Во втором стихе он говорит следующее. У моего отца такой большой дом, что комнат хватит на многих. My relationship with you is so intimate, so personal, that I am going to be personally involved in preparing the place where you will stay there. Я, а, мои отношения с вами столь глубоки, столь личностны. Я вас знаю лично, и поэтому я лично позабочусь о том, чтобы приготовить место, где вы будете жить. Now, let me just say that. Um, We simply cannot conceptualize heaven. Мы не можем себе представить, что такое небеса. Paul actually says that in 1 Corinthians 2:9. Об этом Павел говорит в первом послании Коринфянам, вторая глава, девятый стих. We're given hints and intimations uh, by the Spirit Himself. It also says that in 1 Corinthians 2. Uh, сам Дух Святой иногда нам показывает, иногда нам приоткрывает, дает какие-то намеки uh, о том, что это такое. Об этом тоже говорится в послании, в первом послании Коринфянам, вторая глава. And we're given pictures of earthly realities, which help us to understand heavenly realities. И еще Бог дает нам искорки небес на земле, некие земные события, которые позволяют нам понять суть событий явлений небесных. But those pictures fall short of the reality. И все же ни одна из этих картинок, ни одно из этих пред, предзнаменований не сравнится с реальностью, с действительностью. In our spiritual immaturity, the state we're in now, we couldn't comprehend it. Наша духовная незрелость, в которой мы сейчас пребываем, не позволяет нам понять, не позволяет нам осмыслить, что такое небеса, даже если бы нам это объяснили. Более того, по духовной незрелости, даже если бы нам объяснили, что такое небеса, мы бы, пожалуй, не оценили. How can a appreciate an adult pleasure? Как, например, пятилетний ребенок может оценить удовольствие, доступное взрослому человеку. Maybe it's the pleasure of romance between a man and a woman. Например, как пятилетний ребенок может оценить а, удовольствие романтической любви мужчины и женщины. That would seem grotesque and maybe repulsive to a five-year-old. А пятилетний ребенок посмотрит и скажет: "Фу, неинтересно". Maybe it's the pleasure of wine. Как пятилетний ребенок может оценить uh, удовольствие от вина? Я вина не пью сам, но люди находят удовольствие в том, чтобы пить вино. Maybe it's the, maybe it's the Или как пятилетний ребенок может оценить удовольствие 
послушать оперу. Я оперу тоже не люблю, но есть такие фанатики, которые очень не любят. Well, if we're in a state of immaturity, we're not enchanted or attracted to something that we're too immature to appreciate. Незрелого человека, не не выросшего, не доросшего человека не привлекают какие-то удовольствия, какие-то наслаждения, которые для взрослого а, покажутся действительно особыми. We're given pictures, though. Jesus is talking about a place where he lives, and he's telling them that he's going to get their room ready. It's a, it's a continuation of the conversation in John 1 when he invites John and Andrew to come stay with him. А потому Иисус и говорит на примере. Он объясняет, что приготовит место для них. Он приготовит для них комнаты. Тем самым продолжая идею, которая началась еще в первой главе Евангелия от Иоанна, когда э, Иисус пригласил Иоанна и Андрея посмотреть, где он живет. And when we read the New Testament, the place where we will live in heaven, the experience we will have in heaven will be partially furnished by us, by what we do in this life, but ultimately it will be prepared by Jesus. Читая Новый Завет, мы приходим к мысли о том, что а, наше место в небесах, или то, чем будем заниматься в небесах, Отчасти определяется нами самими, тем, как мы живем на этой земле, но в конечном счете определяется именно тем фактом, что Христос готовит его для нас. Jesus says, I'm going there, but I will come again. Иисус говорит, я ухожу, но я вернусь. I will receive you to myself, that where I am, you may be also. You see the contrast between John 14:3 and um, John. 13:33. In John 13:33, he says, "Where I'm going, you cannot come." And in John 14:3, he says that where I am, there you may be also. Обращаю ваше внимание на контраст между четвертой, между третьим стихом 14 главы и 33 стихом 13 главы Евангелия от Иоанна. В 13 главе Иисус говорит: "Туда, куда я иду, вы идти не можете". В 14 главе и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. My dear friends, great error and mischief comes from knowing part of the Bible. Дорогие мои, опасно, когда знаешь Библию только отчасти. Study all of it. Опасно знать Библию только частично. Изучайте ее целиком. Читайте и перечитывайте, и еще раз перечитывайте с начала до конца. Эти два стиха не противоречат друг другу. Напротив, они дополняют друг друга. Now, Jesus gives them a lot of credit, maybe credit that they don't even understand in verse 4. В четвертом стихе Иисус их хвалит, хотя они даже не понимают смысла этой похвалы. Одно по этому поводу скажу. Задумайтесь о том поразительном смысле, о тех поразительных следствиях из третьего стиха. Иисус хочет, чтобы все мы были с Ним. One day I was walking down a street in Munich. Шел я, шел я как-то по улице Мюнхена. And probably my favorite person in Munich walked around the corner way up ahead of me. И увидел, как uh, далеко впереди меня идет и поворачивает за угол uh, человек, которого во всем Мюнхене, который во всем Мюнхене мне, пожалуй, нравился больше всех. And I stepped into a shop. I stepped into a shop and I waited until he walked past. Я зашел в магазин и решил дождаться. А, он, этот человек шел мне напротив и поворачивал как раз за поворот. Я решил зайти в магазин и дождаться, пока этот человек будет проходить мимо меня. You know why? Знаете почему? Because it was my day off. Потому что я, у меня был выходной. And I didn't feel like seeing anybody. И я не хотел никого встретить, ни с кем I, встречаться. I wanted to be alone. Я хотел, чтобы меня оставили одного. He's a wonderful friend. Этот человек мой близкий, очень хороший друг. Probably my favorite person in Munich. Пожалуй, больше всех жителей Мюнхена, он, он мне симпатичен. Но в тот день мне не хотелось с ним общаться. 
God never feels that way about us. Вот у Бога такого нежелания по отношению к нам никогда не бывает. Stunning, isn't it? Поразительно. That he never tires of our company. He always desires our fellowship. Бог никогда не не устает от нашего общества, но напротив, всегда желает нашего общения. Jesus says, I'm going to give my life for you. Иисус говорит, я отдам за вас жизнь. I'm going to go on ahead and get things ready. И пойду потом и приготовлю дом. Then I'm going to come for you. А потом вернусь за вами. So that where I am, you can always be also. Чтобы где я, там и вы были вечно. So that we can be together forever. Чтобы мы были навеки вместе. What kind of love is that? Что же это за любовь такая? That's not a human love. Человеком такая любовь недоступна. That's a divine love. Это любовь Божья. Only God can love with that kind of love. Никто кроме Бога не способен так любить. And that's the kind of love that Jesus dies to give us. Иисус умер именно для того, чтобы возлюбить нас такой любовью. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now again in verse 4 it seems like Jesus has given them a lot of credit. Jesus acts like they've actually been listening to him for three years. Uh, в четвертом стихе Иисус говорит так, как будто ученики его все эти три года очень внимательно слушали и все поняли. Jesus says, you know the way I'm going. А куда я иду, вы знаете, говорит он. Now it's, Tom, now it's Thomas's turn. Ну теперь пришла очередь Фомы. He basically says, what are you talking about? We don't know the way you're going. Where are you going? What is the way? Фома говорит, слушай, о чем ты вообще? Мы не знаем, куда ты идешь. Куда ты вообще идешь? Что это за путь? What такой? do you mean we know the way? Как это так? Мы знаем. Ничего мы не знаем. Thomas is in, insisting that he's ignorant and he's pretty convincing. Фома весь, весьма убедительно говорит, весьма убедительно заявляет, что он не в курсе. But you know, it's wonderful that Thomas was so clueless at this moment. На самом деле, вот чудно и прекрасно, что Фома не имел ни малейшего представления о происходящем. Because what Thomas says provokes the next to the last I am in John's Gospel. Потому что в ответ на слова Фомы Звучит предпоследняя фраза в Евангелии из серии «Я есмь». And perhaps the most wonderful and comprehensive and powerful of all the great I am claims of the Lord Jesus. И из всех фраз, которые, которые начинаются словами «Я есмь», это, пожалуй, одна из самых выразительных, одна из самых величественных, одна из самых чудесных. And maybe the most familiar. И Пожалуй, самая знакомая фраза. Jesus answered Thomas by saying, Отвечая Фоме, Иисус говорит, I am the way. Я есть путь. And the truth. И истина. And the life. И жизнь. No one comes to the Father but through me. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. How do we, what route do we take to find the truth? What road do we go down to discover truth? По какой, какая дорога ведет нас к истине? We go through Jesus, we go on Jesus, we go with Jesus. Путь, который проходит через Иса, и через Иисуса Христа, путь, который идет со Христом, путь, которым ведет нас Христос. What is the truth that we find when we find it? Хорошо, потом мы находим истину. Что же это за истина такая? That truth is Jesus Himself. Это истина, имя ей Иисус Христос. With what life do we pursue the truth before we find it, and with what life and power do we live the truth after we do find it? Какая жизнь нужна нам для того, чтобы прийти к истине, и какой жизнью мы живем, обретя истину? That life is Jesus. Жизни это имя Иисус Христос. Here again we have an echo of John 1. In him was the light, was life, and that life was the light of men. И снова перед нами отголосок первой главы Евангелия от Иоанна. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. He is the light, that is, he is the truth, and he's also the life. Значит, он свет, он истина, и он 
также и жизнь. Иоанна 14,6. Новый отзвук, новый повтор того, о, том, о чем уже говорилось в Иоанна 1,5. It's not the most controversial thing that Jesus says in verse 6. We'll talk about that tomorrow. А, пожалуй, это не самое из противоречивых утверждений Иисуса Христа. Об этом поговорим еще завтра. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.